Justamente de este distrito nos vamos en vivo hasta San Martín de Porres, que también está en emergencia. Allí está Jorge Madico, porque hay novedades sobre el asalto de un banco ocurrido hace instantes. Jorge, estamos contigo. Muchas gracias por el pase, Eli. Efectivamente, en pleno estado de emergencia, cinco, cinco delincuentes llegaron hasta este punto donde está este cono naranja. De él descendieron cuatro, uno de ellos permaneció dentro de la unidad e ingresaron a esta unidad bancaria ubicada en la cuadra 8 de la avenida Alfredo Mendiola en el distrito de San Martín de Porres. Y como lo comento, en pleno estado de emergencia, ¿qué fue lo que hicieron? Uno de ellos se dedicó a reducir al miembro de seguridad que custodiaba este banco y le sustrajo, le quitó su arma que estaba, en el que estaba protegiendo este lugar y las otras personas se dedicaron a lo que es el cajoneo en el argot criminal. Significa eh, lo que es quitar, empezar a registrar los cajones para uh -huh. poder sustraer el dinero. Ellos se retiran de este lugar y llegan hasta este punto que ya comenté donde estaba la unidad que luego los ayudó en su fuga, pero a uno de ellos se le cae el arma que le había sustraído al vigilante. Es esta acá, la, eh, la funda que estamos observando ahora en imágenes. Y esta funda sería fundamental, pues la habrían manipulado y aquí quedarían registradas las huellas de al menos uno de los integrantes de esta banda criminal que ha robado un monto que todavía está en desarrollo. Tenemos que todavía saber cuánto es el monto que se ha finalmente sustraído de este banco. Nos indican que sería una cifra menor. Se están haciendo las pericias al interior de la entidad bancaria para poder conocer a detalle cuánto es el monto que se ha robado, pero sí han quedado las señales de este robo, tanto en las cámaras de seguridad que seguramente nos acompañan en, esta, en este despacho, como también en la funda de la que hemos podido pues, señalar anteriormente. Esta es la situación a esta hora del día. Obviamente hemos intentado hablar con testigos, con personas sí. que han podido presenciar el hecho, pero están completamente asustados y se muestran reticentes a querer hablar, a querer declarar, es entendible. Y este es, desde este punto, en la cuadra 8, repito, de la avenida Alfredo Mendiola, San Martín de Porres, en estado de emergencia, lo que ha sucedido, Eli, ¿tienes alguna consulta? Jorge, lo has relatado claramente y además no hay asalto, no hay crimen perfecto y a estos delincuentes se les cayó la funda del arma y va a ser determinante, como tú lo mencionaste, para encontrar las huellas dactilares, identificarlos. Ahora, ¿qué plan de acción ha tomado la Policía Nacional, los militares en medio de un estado de emergencia, los serenos, plan cerco, ahora que tú te has desplazado hasta este punto, has visto tal vez eh, un patrullaje o eh, realizando operativos de control de identidad a las personas en la zona que has podido identificar? Eli, buena pregunta. Efectivamente, nos han comentado los vecinos, los testigos, que aproximadamente entre 5 a 8 minutos, una vez ocurrido el robo, llegaron hasta aquí las unidades de emergencia. Estamos también hablando aquí la unidad que nos acompaña, que son los Águilas Negras. Nos comentaron los vecinos que se intentó realizar el plan cerco. Recordemos que el auto se retira en dirección hacia el centro de Lima, de regreso hacia la, a la parte céntrica de la capital y se habría intentado hacer el plan cerco, sin embargo, esto no habría funcionado. Esto es, voy, voy a reiterar, es según información de los vecinos, habría uh -huh. finalmente que eh, conversar con las autoridades policiales para que nos comenten a detalle qué fue lo que pasó. Uh -huh. Tenían las cámaras de seguridad, se había alertado ya a la policía y los delincuentes finalmente huyeron. Habría que saber si es que se aplicó el plan cerco y como Ajá. tú lo has mencionado, no hay crimen perfecto, ahí está la funda y podremos conocer quizás la, a los autores de este crimen. Y esperemos que así sea, Jorge. Yo te quiero agradecer porque has llegado de inmediato a este punto donde se registró este asalto a una entidad bancaria, por supuesto, en la edición central, el desarrollo completo de esta noticia. Nos despedimos, pero antes... Nos puede escribir a nuestro WhatsApp de denuncias de 24 horas, edición del mediodía. Lo puede hacer al 98 95 98 481. Tu denuncia es importante para nosotros. Queremos ser parte de la solución, hacer un periodismo social que pueda ayudar a la comunidad.